Hai hey, semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Greston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk coin-coin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita dapat requestan yang keren-keren ya. Hari ini kita akan bahas untuk layer 0 ZRO sama satu lagi kita akan bahas uh, out layer karena banyak teman-teman di kolom komentar yang minta untuk dibahas dua project ini. Nanti yang belum kebagian kita juga masih ada banyak uh, waiting list ya teman-teman. Jadi sabar aja, kita akan coba untuk push uh, terus untuk membahas koin-koin yang udah teman-teman coba request. Sebelumnya kita uh, ada satu campaign datangnya dari toko kripto. Jadi toko kripto saat ini sedang mengadakan launch drop. Ini khusus bagi teman-teman yang hold token TKO atau TKO token ya di aplikasi toko kripto teman-teman bisa ikutin campaign ini karena campaign ini akan berhadiah token bernama mantra atau kodenya adalah OM. Periode event ini itu dari 2 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2024. Jadi masih ada waktu teman-teman bisa untuk mengisi form terlebih dahulu ya. Nanti formnya aku akan sertakan di kolom deskripsi video ini. Teman-teman silahkan masuk ke formnya, tinggal input user ID kalian di form tersebut, kemudian langsung kirim. Nah, caranya gimana untuk mengikuti campaign ini? Teman-teman wajib ya punya akun toko kripto, artinya sudah melakukan KYC tahap pertama, pakai KTP dong teman-teman. Silakan kalau yang belum bisa langsung cek link yang di description box. Teman-teman juga bisa scan di sini ya untuk langsung daftar toko kripto. Jadi make sure pakai kode referral aku karena teman-teman akan berpeluang mendapatkan trading fee reward sampai 20% lebih murah tentu saja. Dan untuk mengikuti campaign-nya teman-teman memastikan harus memiliki TKO token minimal 10. Nah, maksimum teman-teman bisa hold sampai 100.000 token TKO per pesertanya. Selama event ini teman-teman tidak boleh melakukan withdraw untuk TKO kalian. Hanya boleh di hold di wallet uh, toko kripto kalian ya. Jadi uh, periode capture-nya itu adalah di kisaran 17 Oktober jam 12 siang ya dan pengumuman alokasi airdrop-nya nanti akan langsung diberitakan di 18 Oktober. Jadi yang pengen ikutan bisa langsung daftar toko kripto, kemudian beli token namanya TKO untuk ngikutin event ini. Jangan lupa juga untuk isi form yang sudah disertakan di sini. Semuanya ada di kolom deskripsi. Oke lanjut kita akan bahas tentang Layer Zero. Layer Zero adalah sebuah protokol uh, multi chain ya, yang mana untuk membayangkannya teman-teman bisa Uh, bayangkan layer, layer zero ini sebagai sebuah jembatan yang bisa menghubungkan blockchain satu dengan blockchain yang lain. Jadi ini mirip seperti Cosmos atau mungkin Polkadot ya yang memang uh, bertugas untuk menghubungkan blockchain satu dengan blockchain yang lain. Dengan layer zero kita bisa melakukan transfer uh, aset ya berupa koin yang sudah ter yang sudah tersedia tentunya di jaringan layer zero. Teman-teman bisa melakukan transfer ke berbagai macam blockchain. Cuma dia bedanya dari layer kedua yang ada di Ethereum misalkan atau mungkin kayak wormhole. Uh, kalau di wormhole itu kan kita transfer, misalkan transfer Bitcoin. Yang nyampe itu justru wrap Bitcoin atau WBTC. Ya kan, jadi tokennya itu di-pack. Nah tapi kalau di layer zero itu aset realnya yang bakalan teman-teman dapetin. Jadi otomatis dengan layer zero ini tentu saja kita melakukan transaksi itu akan lebih mudah. Lebih mudah, lebih terpercaya juga. Jadi bisa dibilang ini merupakan salah satu platform yang bagus untuk kita melakukan transfer, mentransfer aset. Layer Zero sendiri saat ini harganya ada di kisaran 67.100 rupiah ya. Dan kalau kita lihat pasar yang bisa memperdagangkan sudah sangat-sangat banyak. Hampir semua exchange besar sudah memfasilitasi untuk layanan perdagangan Layer Zero. Ini berarti token ini cukup terpercaya. Gitu. Layer Zero juga punya fasilitas-fasilitas yang tentu saja mendukung mereka punya apa namanya fundamental. Salah satunya adalah security. Layer Zero sendiri diklaim punya keamanan yang sangat-sangat bagus. Ini lebih baik dibandingkan dengan teman-teman yang suka melakukan perdagangan dengan uh, misalkan layer kedua yang tentu saja ada risiko teman-teman dan juga ada perubahan terkait dengan token yang potensial terjadi. Ya karena memang beda jaringan uh, blockchain itu bisa menyebabkan token kalian yang kalian kirim itu nggak sama dengan token yang diterima. Itu tapi kalau dari dengan layer zero ini keamanannya 
bisa dibilang terbilang bagus ya sama ini sih belum ada report buruk terkait dengan uh, layer zero apakah kena hack atau enggak itu so far masih aman untuk saat ini selain itu layer zero juga memfasilitasi banyak sekali uh, kerjasama dengan banyak project termasuk juga di dalamnya adalah DeFi ataupun project-project infrastructure untuk supply-nya layer zero ini akan ada unlock cukup besar eh uh, ini unlock cukup besarnya itu baru akan dimulai di kisaran bulan Juni 2025 tanggal 13 hati-hati teman-teman tapi kalau untuk saat ini kita masih di 2024 ya so far fine-fine aja supply dari layer zero akan tetap stabil di harganya sekarang sampai nanti di tahun 2025 bulan Juni nah ketika itu akan ada unlock yang cukup besar akan ada Uh, token yang akan dibuka ya vesting untuk core distributor kemudian juga ada strategic partner sama juga dengan token repurchase itu akan dibuka secara bertahap artinya adalah para kontributor layer zero saat ini kan mereka udah dapat jatah token cuma tokennya itu masih dalam bentuk di lock atau nggak boleh dijual sampai periode yang sudah mereka tentukan sendiri nah baru akan dibuka nanti di kisaran Uh, 2025 jadi untuk saat ini layer zero masih sangat-sangat aman tapi udah mulai harus waspada ketika mendekati tanggal pembukaan token atau unlock tokennya itu karena cukup besar Oke okay, ke uh, layer zero sendiri sudah bekerja sama dengan dubs ya salah satu social fi dan juga gaming platform yang tentu saja bisa mengintegrasikan layer zero dan juga omnichain fungible token atau OFT standard ini merupakan sebuah bentuk kerjasama yang tentu saja meningkatkan use case dari uh, layer zero. Kemudian mereka juga kerjasama dengan sandbox game untuk membuat jaringan multi chain atau omni chain, di mana platform dari layer zero ini kedepannya akan memudahkan mentransfer di jaringan Ethereum, Coinbase, dan juga BNB smart chain. Lalu layer zero juga sudah expanding ya uh, OFT standard mereka dengan jaringan dari Athena, Ena, USDE dan juga uh, SUSDE. Di mana tentu saja dengan layer zero ini bakalan uh, bisa mendukung lebih banyak lagi uh, transfer mentransfer data ataupun juga dana. Which is ini merupakan sebuah bagus uh, berita yang bagus untuk layer zero. Layer Zero juga bakalan, uh, oh kemarin sudah sempat melakukan pembukaan airdrop ya. Di tanggal 20 September, akhirnya uh, Layer Zero uh, menyelesaikan klaim akhir untuk token ZRO yang harusnya sih distribusinya tidak akan lama ke depannya, 30 hari. Ya akan ada uh, Layer Zero yang bakalan dibagikan. Dan ini menurut saya merupakan sebuah indikasi yang bagus untuk penyerapan token ZRO lebih banyak untuk komunitas. Selama uh, jumlah token yang beredar masih tetap stabil, uh, selama itu Layer Zero masih akan cukup, cukup uh, bagus ya untuk pergerakan harganya. Saat ini sih supply maksimumnya ada di kisaran 1 miliar, sementara yang beredar sekitar 110 juta token. Sangat sedikit ya jumlah token yang beredar hanya 11% saja. Lalu kalau kita berbicara tentang price action, layer zero ini lumayan bagus. Pergerakannya ketika dia awal listing di tahun 2024 bulan Juni kemarin, pergerakan harganya langsung melesat signifikan, bahkan sempat menyentuh level 5,5 dolar, namun saat ini bertahan di kisaran 4,26 dolar. Dan so far, Uh, dilihat dari komunitas sendiri cukup merespon positif dengan adanya airdrop dari layer zero kemarin dan membuat harganya sempat naik sampai 5,3 dolar something. Untuk saat ini sih pergerakan jangka pendeknya layer zero masih akan berpeluang untuk koreksi. Teman-teman bisa perhatikan area support kisaran 3,7 sebagai next level untuk uh, layer zero. Sementara itu tren jangka panjangnya masih terlihat sideways ya belum. Uh, selama layer zero belum mampu menembus level 5,5 selama itu pergerakannya masih bakalan uh, dalam posisi yang flat teman-teman smart money jangka pendek terbilang kecil ya artinya ya layer zero masih belum terlalu diminati oleh investor uh, besar saat ini untuk trend bullishnya jadi se sementara masih cukup stabil aja bergerak stabil kalau dilihat dari time frame kecil, kayak time frame satu jam, ya ini pergerakannya masih terbilang mendapatkan tekanan beberapa kali. Meskipun dilihat dari 
uh, structure dari market ini masih punya kecenderungan untuk tren bullish teman-teman teman-teman bisa pertimbangkan aja beberapa level resistance yang ada di kisaran 4,7 siapa tahu layer zero masih ada peluang untuk kali lagi mungkin mengalami kenaikan ya tapi ini ada pola ascending channel juga sih yang yang cenderung uh, harus diwaspadai jadi jangan terlalu fomo intinya pada layer zero kalau teman-teman memang pengen pengen untuk akumulasi bisa lakukan di CS secara bertahap aja dari time frame daily nya kemungkinan masih akan ada potensial tekanan jual MACD masih merah smart money masih oke okay, cuman volumenya pelan-pelan udah turun jadi kalau dari saya sih melihat data seperti ini bisa pertimbangkan lah level 3,7 sebagai next support untuk akumulasi next kita akan bahas outlayer ya outlayer hari ini diperdagangkan di kisaran level 1800 rupiah ini merupakan sebuah platform yang mendukung lay, uh, agen layer sebagai salah satu platform risk taking jadi outlayer sendiri memfasilitasi uh, risk take ya risk take dari agen layer yang tentu saja ini bisa memperkuat ekosistem utama mereka yaitu ethereum tuh Uh, Outlayer sendiri juga mendapatkan dukungan ya oleh Vitalik Buterin yang sering menyumbang ya proyek-proyek infrastruktur yang running di Ethereum dan tentu saja ini merupakan sebuah kontribusi yang bagus. Ini adalah foto-foto uh, acara mereka kemarin di Singapura, teman-teman. Um, kalau kita lihat dari hal yang apa ya hal yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya pada layer zero adalah periode unlock token mereka layer zero itu sudah saat ini ya sedang aktif melakukan pembukaan token baru setiap satu bulan sekali akan ada pembukaan token yang terus akan meningkat seiring berjalannya waktu ini akan menimbulkan inflasi token pada layer zero ke depannya ada jatah-jatah untuk tim advisor atau penasehat dan juga untuk investor-investor mereka yang memang sudah lock tokennya cukup lama teman-teman jadi setiap bulannya akan ada pembukaan ini merupakan sebuah apa ya sebuah sinyal yang sebenarnya tidak disukai ya oleh kebanyakan orang karena yang namanya unlock token itu seringkali membuat inflasi pada tokennya sendiri itu jadi secara mekanisme saya melihat layer zero ini uh, sorry uh, out layer ini agak Ya, menakutkan lah bisa dibilang seperti itu. Uh, sementara sih kalau kita lihat dari sosial media overall cukup bagus ya proyek yang dibangun oleh Layer Zero. Cuman yang aku concernkan ini bukan proyeknya tapi tokennya, teman-teman. Uh, Layer Zero juga saat ini sedang membangun yang namanya Wizard atau Wizardnya. Wizard ini merupakan sebuah protokol yang memang diciptakan untuk memfasilitasi ya memfasilitasi platform tanpa code yang dirancang khusus untuk pembangunan ekosistem dari agen layer ya jadi uh, bisa dibilang semuanya balik lagi ke agen layer jadi out layer ini sebenarnya project yang membantu untuk pengembangan fitur restaking dari agen layer itu dan dan dibentuknya uh, wizard ini itu juga join dengan beberapa project lain seperti go plus yang menjamin keamanan Terus juga akan ada uh, Hemera ya, salah satu program uh, ataupun lapisan data sistematik yang akan dibikin oleh Hemera. Jadi proyek-proyek ini akan mendukung keamanan dari fitur restaking untuk agen layer. Kemudian juga ada pemberitaan tentang change uh, in all token vesting schedule. Jadi ada pembaruan untuk uh, token unlock ya yang akan dilakukan oleh Outlayer. Seperti yang diketahui, peluncuran token uh, ALT pertama kali dijadwalkan tanggal 25 Juli 2024. Menjelang tanggal penting ini, kami ingin memberitahu komunitas Outlayer tentang perubahan yang telah kami perkenalkan untuk jadwal vesting untuk semua pemangku kepentingan. Itu dari sebelumnya ya di tanggal 25 Juli. Sorry ini uh, Indes Strategic Move uh, All Stakeholder have agree except 6 bulan pause jadi akan ada uh, penundaan sekitar 6 bulan untuk vesting mereka dengan kata lain akan ada penundaan untuk pembukaan unlock token sampai nanti baru akan dibuka kembali di Januari 2025 tanggal 24 ini merupakan sebuah berita yang sebenarnya bagus 
untuk harga dari agen layer. Nih dia kasih lambang roket. Jadi agen layer sendiri, eh, sorry, uh, out layer sendiri itu melihat bahwa uh, project yang memang dibuka secara bertahap setiap bulan seperti ini itu negatif. Dan dengan adanya penundaan sampai 6 bulan ke depan harusnya sih out layer uh, bisa mendapatkan perbaikan harga ya dalam jangka waktu pendek. Ya tentu saja karena kalau tokennya mengalami inflasi ini kasihan juga nih para timnya, advisornya, investornya yang memang punya harga token justru makin lama makin berkurang nilainya ya. Tuh, jadi untuk mensiasati hal tersebut mereka memilih untuk melakukan penundaan pembukaan token. Impactnya apa? Seperti yang teman-teman tahu, token yang dibuka pasti akan mengalami inflasi. Token yang di-unlock itu bakalan inflasi. Apalagi jumlah unlock-nya cukup besar. Nah, itu lebih jelek lagi, teman-teman. Nah, karena kemarin ada pemberitaan terkait dengan unlock token tersebut, yang ditunda, ya kan, Egan Layer kemarin mengalami lonjakan harga. Sebelumnya diperdagangkan di kisaran 0,07, saat ini sudah sempat naik ke 0,14, which is bagus. Ada semacam kelonggaran yang diberikan. Secara pergerakan pun juga sebenarnya ini uh, breakout dari descending uh, descending channel. Which is ini tanda yang bagus untuk outlier. Tapi kalau dari saya sendiri itu tidak akan terlalu berharap banyak ya. Karena yang namanya yang namanya token uh, teman-teman itu ada periode dia bullish. Ada juga periode penurunan. Terlebih kalau ada sentimen-sentimen seperti pembukaan token dengan jumlah yang besar, itu juga uh, saya menilai sebagai hal yang tidak begitu bagus. Itu dan untuk outlier sendiri, memang secara fungsi oke, okay. secara platform mereka oke. Okay. Cuman dari unlock token ini aku agak concern, terutama bagi teman-teman yang memang long term holder ya. Itu saya sarankan untuk TW dulu di outlier, tapi kalau teman-teman yang memang pengen untuk trading jangka pendek memanfaatkan situasi, saya rasa di di poin saat ini uh, outlier masih akan menarik untuk kita lihat tren kenaikan jangka pendeknya. Sementara uh, saya sendiri melihat pergerakan uh, outlier ini ada kecenderungan membentuk uh, apa namanya Adam and Eve pattern ya. Kemarin mereka sudah sempat breakout dan mereka akhirnya terkoreksi balik lagi. Semoga sih dari formasi seperti ini akan bisa menjadi sinyal bullish jangka pendek untuk outlier. Uh, untuk saat ini target resistance outlier adalah di kisaran 0,17. Ya level tersebut kalau dicapai dari harga sekarang akan memungkinkan kenaikan sekitar 40% jangka pendeknya. Uh, kalau bisa melampaui level tersebut, next target berikutnya ada di kisaran 0,27 dan juga 0,3 dolar. Sebagai level resistance keramat untuk uh, outlier ya. Itu sih, jadi kalau dari saya sendiri melihat tren jangka pendeknya kemungkinan bakalan positif. Tapi untuk kenaikan yang tinggi, apalagi bisa mencapai all time high baru, saya agak meragukan hal tersebut. Tapi semuanya balik lagi ke pasar. Biarkan pasar yang menilai di mana harga wajar untuk all layer. Oke gitu aja paling buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada komentar buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel Youtube ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Oh ya, yang mau join di komunitas Telegram, linknya di description box. Terima kasih.